దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలకు సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారా మీరందరూ ఎప్పుడు బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి యొక్క ప్రార్థనలను బట్టి మీకు మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరి గత ఐదు నెలలుగా మనం ఈ టీవీ పరిచర్యను ఆయన నామ మహిమార్థమే జరిగించుకోవడానికి ప్రభు కృప చూపించాడు మరలా మరొక నూతన దినాన్ని మీతో తన జీవం కలిగిన మాటలను పంచుకోవడానికి నాకిచ్చినందుకు ఎన్నిక లేని నాకిచ్చినందుకు ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి ఈ దినమందు ప్రియులర వాక్యాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందుగా మరొకసారి ఇప్పటికీ ఇంకా ఎవరైనా మీలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ను రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరి విత్తబడుతున్న ప్రతి జీవం కలిగిన ఆ వాక్యాన్ని ఆలకించి దేవునిలో ఆత్మీయంగా మీరు వర్దిల్లాలని మనపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ దిన ముందు మారు మనస్సు ద మిస్సింగ్ లింక్ రిపాంటాన్స్ ఏదైతే మనలో కొదువుగా ప్రతి మనిషిలో ఏదైతే లోటుగా ఉందో కొదువుగా లోటుగా కొరతగా ప్రతి మనిషికి అవసరమైనటువంటిది ముఖ్యముగా దేవుడెవరో నిజమైన దేవునితో నేనుండాలి ఆ దేవుని నామానికి మహిమకరంగా నేను జీవించాలి ఆ దేవుని పోలికలోకి నేను మార్చబడాలి అని ఆశపడే ప్రతి వ్యక్తి జీవితానికి కూడా ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రత్యేకంగా ఒక క్రైస్తవుడికి క్రీస్తును వెంబడించే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రప్రదమైనటువంటి ఒక మెట్టు మారు మనస్సు అనేటువంటిది రండి చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తులుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం నుండి ముప్పయవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి అపోస్తులుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం నుండి ముప్పయవ వచనం వరకు చదువుకుందాం మనం ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము అటువలే మన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమై ఉండి మనుషుల చమత్కార కల్పనల వలన మల్చబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంపకూడదు ఆ అజ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారు మనస్సు పొందవలనని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు పరలోకమునందు భూలోకమునందు సెరూపులు కెరూబులతో గాన ప్రతిగానములతో నిత్యము కీర్తింపబడుచున్న వాడా ఈ ఉదయ కల సమయమున జీవం కలిగినటువంటి పరిశుద్ధమైన మీ మాటలను నాయన విత్తుటకు నిలవబడిన నేను నిమిత్త మాతృడను నన్ను మీ సెలువు చాటున మరుగుపరచండి నాతోను ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితోనూ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి మమ్మను బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు మెలకువ కలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపాటునిచ్చి నడిపించమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నా మమ్మను స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఈ దినమందు ధ్యానించుచున్నటువంటి అంశము మారు మనస్సు మారు మనస్సు అంటే ఏమిటి అసలు ఈ మారు మనస్సు అనేటువంటిది ఎందుకు మనం ప్రియులరా పొందవలసినటువంటి ఒక అవసరం అనేటువంటిది ఉంది అసలు ఒకవేళ నీలో గనక ఈ మారు మనస్సు ఉంటే నాలో ఆ మారు మనస్సు అనేదే గనక ఉంటే నాలో ఏవి కనబడాలి మీలో మారు మనస్సు కలిగినటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఏవి 
ఫలాలుగా కనబడాలి వేటిని బట్టి నీలో లేదా నాలో ఒక వ్యక్తిలో మారు మనసు ఉంది ఇతని జీవితంలో అని మనం అర్థం చేసుకోగలం అనేటువంటి విషయాలను నేర్చుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం చదువుకున్నటువంటి యొక్క అపోస్తులుల కార్యములు అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క అపోస్తులుల కార్యాలు అనేటువంటిది ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని లూక ప్రిల్లరా థయోఫిలాకు రాస్తున్నట్లుగా మనకి గమన మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు లూక సువార్తను రాసినటువంటి వైద్యుడైనటువంటి లూక ఈ అపోస్తులటువంటి కార్యాన్ని కూడా తను రాస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ పేరే మనకు అర్థమవుతుంది అపోస్తులుల కార్యములు అనే ఆ మాటలోనే మనకొక అర్థాన్ని మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు స్పష్టంగా ఈ బుక్ అంతా కూడా ఈ పుస్తకం అంతా కూడా మనం చూసే విషయాలు ఏంటంటే దేవుడు అపోస్తులుల ద్వారా జరిగించిన కార్యాలు అంటే పనులు దేవుడు తను ఏర్పరచుకున్నటువంటి తన శిష్యులైనటువంటి వారి చేత వారు వెళ్ళిన ప్రతి ప్రాంతమందు ఏ విధంగా ఆయన ఏ ఏ కార్యాలు జరిగించారో వారు ఎలా ఓడబడ్డారో ఏ విధంగా హింసలను అనుభవించారో శ్రమల గుండా వారు వెళ్ళారో ఆ అన్ని విషయాలను కూడా పిల్లరా ఈ పుస్తక మందు వైద్యుడైనటువంటి లూక భద్రపరచడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఈ పుస్తకానికి మరొక పేరు కూడా ఉంది అదేమంటే ద బుక్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క కార్యాలు లేదా పరిశుద్ధాత్మ గ్రంథము ఇది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క కార్యాలు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపింపబడి అపోస్తులు చేసినటువంటి కార్యాలు అనేటువంటివి మనకు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రత్యేకంగా ఈ అపోస్తుల కార్యాల్లో మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడ మన అంశమునకు సంబంధించి ప్రియులరా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆ మాట ఏమంటే మొదటి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఆ రెండు వచ్చినాలను మనం గమనించినట్లయితే మారు మనస్సు అని అంటే ఏమిటో మనం తెలుసుకోవడానికి ముందుగా అసలు నీ యొక్క వాస్తవికత ఏమిటి నా యొక్క వాస్తవికత ఏమిటి అసలు మనం ఎవరం వాట్ అబౌట్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మన ఉనికికి ఆధారం ఏమిటి నువ్వు ఉన్నావు అంటే నేనున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అసలు అది ఏ విధంగా సాధ్యపడిందని ఆ విషయాలను బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా మనం చూద్దాం ప్రభు చిత్తం అయితే మరి గడిచిన దినముందు నేను మీతో చెప్పినట్లుగా రానున్న దినాల్లో దేవుడు మనతో పంచుకున్నటువంటి పంచుకొనిన గుణగణాలను పంచుకొనని గుణగణాలను ది యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి అంశం ద్వారా మనం ధ్యానం చేద్దాం ముందున్న దినాలలో అయితే ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని బిడ్డ చూద్దాం చూడండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మంది అంటున్నాడు కదా మన మాయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము అటువలే మన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు ఆమెన్ ఈ మాటలు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు ఏతెన్సు అనేటువంటి పట్టణస్తులకు తాను చేయుచున్న సువార్తలో క్రీస్తును గురించి వారికి ప్రకటించేటువంటి ఆ సందర్భమందు తాను మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా వారితో వారు అక్కడ తెలియబడని దేవుడు అని ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి అన్నోన్ గాడ్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక బలిపీఠం మీద వారు బలులు అర్పిస్తూ పూజ చేస్తున్నారు ఆరాధిస్తున్నారు వారి ఆలోచన ఏమంటే మనకు తెలిసిన దేవతలు దేవుళ్ళు అందరి పేర్లు పెట్టి పూజలు చేస్తున్నాం బలిపీఠాలు కట్టాం ఒకవేళ గనక వీరు కాకుండా ఇంకెవరైనా దేవుడు ఉంటే మనకు తెలియని వ్యక్తి మరి ఆయన మిస్ అయిపోతాడు కదా అని చెప్పి వారు ఏం చేశారని తెలియబడని దేవుడు అని ఓ బలిపీఠాన్ని కట్టి ఉండటం గమనించిన పౌలు ప్రిల్లరా వారితో చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఒక విషయాన్ని అదేమంటే అయ్యా మనమందరమును కూడా ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము మనము చలించుచున్నాము ఉనికిని కూడా కలిగి ఉన్నాము ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి మనం మనంతట మనంగా ఈ లోకంలో మన ఉనికిని కలిగి లేం అంటే దాని అర్థం నీ కేర్ ఆఫ్ లేదా నా కేర్ ఆఫ్ అనేటువంటిది నీకు నాకు గుర్తింపు అనేటువంటిది ఎవరు అంటే మన తల్లిదండ్రులు 
నీ పేరు పలానా అని చెప్పి నువ్వు చెప్పి అయా ఎవరు నువ్వు నువ్వు ఇంకా నాకు తెలియలేదు అని ఎవరైనా అంటే మా నాన్నగారి పేరు పలానా అని మీ నాన్న పేరు చెప్తావు అంటే మీ తండ్రి పేరు చెప్తేనే నీకేమవుతుంది అక్కడ ఒక గుర్తింపు నీ తల్లిదండ్రులు లేకుండా నువ్వు రాలేదు నా తల్లిదండ్రులు లేకుండా నేను రాలేదు అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయ కల సమయమందు ఏ దేవుని గురించి అయితే నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నానో ఏ దేవుడి పరిశుద్ధుడు నిజదేవుడు సత్యవంతుడు ఆయనలో ఏ పాపము లేదు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన గొప్ప దేవుడు అని మేము ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము ప్రతిరోజు ప్రతి దినము కూడా ఆ దేవుడు తనంతట తానుగా ఉనికిని కలిగిన వాడు హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ ఎవర్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ ఐ వాంట్ యూ టు అక్నాలెడ్జ్ దిస్ ట్రూత్ అకార్డింగ్ టు ది బైబుల్ నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ సత్యాన్ని నువ్వు గుర్తించాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఆలోచించేయండి నీకు నాకు మనందరికీ కూడా ఏముందంటే దెర్ ఈస్ ఎ బిగినింగ్ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఎ ఎండింగ్ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ పర్మనెంట్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇటర్నిటీ we are not going to live eternally on this earth with this human body or physical body my dear brother and sister prabhu nandana priya sahodari sahodara neeku nityatvamu shashvata kalamu maranamu lekunna bartaka galigina tondi sthithi ane tondi neeku naaku manalo ye manishiki kuda ee bhoomi meeda ee sharirama tho ee rakta maamsulu tho ledhu ante dan ardham emitante we have a limitation మనకంటూ ఒక పరిధి ఉంది ఒక అవధి ఉంది అంతకు మించి మనం పుట్టడం కానీ అంతకు మించి మనం ఎక్కువగా పని చేయటం కానీ చేయలేం ఏదైనా ఒక పని చేస్తే కొంత అలసట పరిగెత్తితే కొంత దూరం అలసట అలిసిపోతాం ఊరికి నేను సొమ్మస్ వెళ్ళిపోతాం అలాంటి బలహీనమైనటువంటిది ఈ ఘటం బలహీనమైనటువంటిది ఈ యొక్క శరీరం ఈ దేహం ఈ జీవితం కూడా ప్రియులర మనున్న శక్తి మనకున్న జ్ఞానం అంతా కూడా పరిమితిని కలిగింది మరి మన దేవుని విషయంలోనికి వచ్చినట్లయితే మన దేవుడు తనంతటి తానుగా ఉనికిలు కలిగిలి వాడు ఆయనలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన గుణం ఏమిటంటే హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ స్లైడ్ టు ద ఎర్త్ అండ్ హెవెన్ పరలోకమునకు ఈ భూమికి ఆకాశానికి పునాదులు వేయబడక మునిపే ఆయన ఉన్నవాడై ఉన్నాడు అందుకనే కదా మోసే అడిగినప్పుడు మోసే ఇస్రాయల్ను విడిపించమని ఐగుప్తుల నుండి వెళ్ళి తీసుకురమ్మని చెప్తే దేవుడు మండుచున్న పొదల నుండి మాట్లాడినప్పుడు అయా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడిగితే ఎవరు పంపారు అని అడిగితే నీ పేరేమని చెప్పాలి అని అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అయాం దట్ అయాం నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నాను అని చెప్పమన్నాడు అంటే తనంతట తానుగా ఉనికిని కలిగి ఉన్నవాడు ఆయన ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఈ లక్షణం అనేటువంటిది ఈ గుణం ఈ గణగ ఈ గుణగణం అనేటువంటిది సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ ఓన్లీ గాడ్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే తనలో ఈ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఆయన అంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇన్ఫినెట్ ఇన్ఫినెట్ ఆయన ఎవరు అంటే అనంతుడు నిత్యుడు ఆయన ఆయనకి ఆదియు లేదు అంతము లేదు కానీ నీవు నేను మనందరమును కూడా ఎప్పుడైతే ఆయన మన పోలిక మనస్వరూపమందు నరుని చేద్దాము అని ఆలోచన వచ్చి తన చేతులతో నేల మంటి నుండి చేశాడో ఆ క్షణం నుండి నీకు నాకు ఆది లేదా మొదలు అనేటువంటిది మనకు ప్రారంభమైంది ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి అందుకనే ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా భక్తుడు ఏమని అంటున్నాడు పౌలు అంటున్నాడు చాలా స్పష్టంగా అయా నీవు ఈరోజు బ్రతుకుతున్నావంటే నేను ఈరోజు బ్రతికి ఉన్నానంటే అసలు మనకున్న ఈ ఉనికి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఆయన ఎందు ఆయనను బట్టి మనము బ్రతుకుచున్నాము చలించుచున్నాము అంతేకాదు మీ కవీశ్వరులలో కొందరు చెప్పిన మాట ఏమంటే మనము ఆయన యొక్క సంతానము దేవునికి స్తోత్రం అమెన్ హలెలుయ ఎవరి మండి ఈ నేటి ఉదయం మీ వాక్యం వింటున్న ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మన అందరము కూడా దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు యథార్థవంతుడు అలాంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు యథార్థవంతుడైనటువంటి దేవుడు తన బిడ్డలమైన మనులను కూడా అట్టి విధంగా ఉండాలని ఆ విధంగా ఉంటూ ఆయనను మహిమపరచాలని ఆయన సృష్టిస్తే ఆయన ఆ పోలికను మనకిస్తే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ నిత్యత్వం అనేటువంటి ఆ గుణాన్ని లేదంటే ఆయనలో ఉన్న ఆ మహిమను ప్రభువు నీకు నాకు ఇచ్చి మొదట మన పితృలైన ఆదామును అవును ఏదేను తోటలో ఉంచి వారికి స్వేచ్ఛనిస్తే వారేమి చేశారంటే ఆ స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు దేవుడిచ్చిన ఆ స్వాతంత్రియాన్ని ద ఫ్రీడమ్ దట్ దే హ్యాస్ ఇన్ ద లైఫ్ విచ్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్ 
they are completely lost వారు దాన్ని కోల్పోయారు వారు దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు ప్రియులారా దే హ్యావ్ మిస్ యూజ్ రేట్ వారు తప్పుగా దాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు ఆయన ఏమన్నాడంటే అయ్యా ఇగో మీ ముందు ఉన్నటువంటి ఏ చెట్టు ఫలానైనా వృక్షనైనా ఏ వృక్ష ఫలానైనా మీరు కోసుకుని తినండి ఆకలి కొన్నప్పుడు కానీ తోట మధ్యన ఉన్న ఆ చెట్టు ఫలాన్ని మాత్రం మంచి చెడ్డలు తెలుగు ఆ వృక్ష ఫలాన్ని మాత్రం తినవద్దు అన్నాడు ఇక్కడ ఫలంలో కాదండి పండుల్లో కాదు ఉన్నది ఏదో దాంట్లో పెద్ద విషయం కాదు ఇక్కడ మాట వినకపోవటం అనేటువంటిది ఆజ్ఞను అతిక్రమించటం అనేటువంటిది పాపం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వారు ఆ రోజున వద్దు అన్న ఆ పని చేసి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేయటం వలన ఆ వ్యక్తి ఏమయ్యాడంటే అప్పటి వరకు తండ్రికి పిల్లలుగా దేవునితో ప్రతి సాయంత్రకాల సమయమందు బొకాముఖిగా నేరుగా చక్కని సహవాసం మాట్లాడుకుంటూ వారు కలిగిన ఆ గొప్ప జీవితం ఆ మహిమ అంతటిని కూడా వారు కోల్పోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది దేవుడిచ్చిన ఆ ఉనికి ఏదైతే ఉందో శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఉనికి ఆ మహిమ కలిగినటువంటి ఆ ఉనికి వారికి ఏమైపోయిందంటే వారిలో నుండి కోల్పోయారు ఇప్పుడు వారు కేవలం జస్ట్ నిమిత్తం మాత్రులుగా ఆ ఫిజికల్ బాడీస్తో భౌతికమైనటువంటి ఆ శరీరంతో జస్ట్ వారు అలా జీవిస్తూ కాలయాన్ని అలా వారు ముగించారు వారిలో నుండి వచ్చిన వారమే మనము ఇప్పుడు నేడు అయితే అదే విషయాన్ని అక్కడ ఆ తస్సులోని ఇరుకులకు ఆ ప్రాంతం అందు ఉన్న ఎస్ ఏథెన్స్ వారులకు చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు కదా పౌలు అమ్మా ఈరోజు మనం బ్రతికి ఉన్నామంటే చలించుచున్నామంటే ఆ దేవుడే కారణం మీరే దేవుడైతే ఎరుగు వారు తెలియబడిని దేవుడు అన్నోన్ గాడ్ అని ఇక్కడ బలిపీఠం పెట్టి పూజిస్తున్నారో ఆ దేవుడి గురించి నేను ఈరోజు మీ ముందు ఖైదీగా నిలబడ్డాను ఆ దేవుడిని నేను మీకు ప్రకటిస్తున్నాను ఆ దేవుడు నిజమైన దేవుడు సజీవుడు రక్షకుడు నిన్ను విమోచించే విమోచకుడు అని వారితో మాట్లాడుతూ ఆయన అంటున్న మాట ఏమంటే ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మందు వారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఒక విషయంలో అది ఒకసారి చదువుదాం చూడండి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథానికి కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా ఆ వచ్చినాన్ని చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమయ్యుండి మనుష్యుల చమత్కార కల్పనల వలన మలచబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంపకూడదు అమేన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదర సహోదరి అర్థమవుతుందా నిజంగా నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే గట్టిగా బిగ్గరగా ప్రభుకు హలెలుయా అని చెప్పు హాలెలుయా ఒక్కసారి చూడండి ఎంత స్పష్టంగా వారు తంటున్నాడో అయా ఆ దేవుడు ఆ గొప్ప తనంతటతో ఉనికిని కలిగినటువంటి మనము ఎవరినందైతే బ్రతికి చలించు చూన్నామో అంతటి గొప్ప దేవుడైనటువంటి ఆ దేవుని యొక్క సంతానమైన ఆయన పిల్లలమైన మనముప్పుడు మనుష్యుల చమత్కార కల్పనల వలన మలచబడిన అమ్మ ఏంటంటే నేటి దినాలలో ఎక్కడ చూచిన ప్రియులారా దేవుని మీద భక్తి ఎంతో మందికి ఎంతో గొప్ప ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం చాలా సంతోషం కానీ వారు ఉంచుతున్న ఆ విశ్వాసం వారు ఉంచుతున్న ఆ నమ్మకం వారు చేయుచున్న ఆ భక్తి ఏదైతే ఉందో చాలా గొప్పది కానీ జరుగుతున్న ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే వారు చెందించవలసిన లేదా చెల్లించవలసిన పూజించవలసిన వ్యక్తికి కాకుండా అర్హుడైన వానికి కాకుండా అర్హులు కాని వాటికి వారు ఆ పూజను ఆ ఆరాధనను అర్పించే వారిగా నడి దినాల్లో అనేక మంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మోసపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా ఎవరైనా వచ్చి అయ్యా ఈయన ద్వారా గొప్ప మహిమలు జరుగుతున్నాయి ఈయన ఒక మంచి వ్యక్తి ఆయన చెప్పింది జరుగుతుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్తా అంటే వెంటనే పరుగులెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలలు లేదా మూడో సంవత్సరంలో తెలుస్తున్న విషయం ఏమంటే అతడు ఒక వ్యభిచారి లేదా అతడు ఒక జారత్వాన్ని జరిగించే వ్యక్తి అతడు ఒక దొంగ అతడు మోస మోస కార్యాలు చేసే వ్యక్తి అని చెప్పి ఆ వ్యక్తి చేత మోసగింపబడి మరల అప్పటికైనా కళ్ళు తెరుచుకుంటున్నారా అంటే ప్రియులరా కాకుండా మరల మరొక వ్యక్తి వచ్చి అయా ఇదిగో ఈమె చెప్పేది చెప్పింది జరుగునట్టు జరుగుతుంది ఈమె దేవత లేదంటే ఈమె గొప్ప వ్యక్తి దైవిక శక్తి కలిగిందంటే ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె కాళ్ళ మీద పడుతున్నారు ఒక్క విషయాన్ని గమనించండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం అందరము ఎవరిమే అంటే నీవు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు నేను మనం సృష్టింపబడిన వారము వీఆర్ ఆల్ క్రియేషన్ వీఆర్ ఆల్ 
part of his creation there is a creator for all of us manandariki oka srushti karta unnadu oka creator unnadu ayana srushti karta ayana poojarudu stotrarudu poojaku arhudu ayana okkade manamu srushtumandi manamu srushtimpabadina varamu srushtilo unna manamu srushti kartamu kaalemo మనకు ఒక పరిధి ఉంది మనంతటా మనం ఉనికిని కలిగి లేము మనకంటూ ఒక పరిధి అవధి అనేటువంటిది ఉంది మన ఉనికి మనము బ్రతుకుతున్నామంటే ప్రతిది ఆయన ఎందు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా దేవుడివి కాగలవు ఇది ఎలా ఉందంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎవరైనా గుడ్డిగా పరుగులెడుతూ ఒక మనిషిని పూజిస్తుంటే ఆరాధిస్తుంటే అతడి మీద డిపెండ్ అవుతుంటే అతడి దగ్గర ఏవో మహిమలు ఉన్నవని ఆ వ్యక్తితో దేవుని వాక్యపూర్వకంగా నేను సవాల్ చేస్తూ ఒక విషయాన్ని సెలవిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రేమతో నేను హెచ్చరిస్తూ నిన్ను ప్రోత్సహించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను సరి అయినటువంటిది ఏమిటో ఒప్ప ఎప్పటికైనా ఒక్కసారి అర్థం చేసుకో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించు చూడండి ఒక కుమ్మరిని చూడండి ప్రియులరా కుమ్మరి కొండను చేసేటప్పుడు సారి పైన పెట్టి కొండ కొండలను కుమ్మరి చేశాడు అంటే ఎంతో వినసొంపుగా అర్థవంతంగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా కుమ్మరి వాడి పని ఏమిటి కుండలు తయారు చేయటం అటువంటి అదే కుమ్మరి కుమ్మరి కొండ చేత చేయబడ్డాడు అంటే అది అర్థవంతంగా ఉంటుందండి అది ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక కుండ కుమ్మరు అయ్యా కుమ్మరు వాడా నేను నేను నిన్ను తయారు చేస్తాను లేదా నువ్వు అలసిపోయావు అని చెప్పి కుండ కనుక కుమ్మరు వాడుతా అంటే అది అసలు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ జస్ట్ ఎమాజిన్ వన్స్ హౌ ఫూలిష్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ నవ్ ఎట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ మెరాకాల్స్ అండ్ హీలింగ్స్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ గాడ్ స్పల్స్ దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆల్ గివింగ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నాట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ నాట్ టు ద గాడ్ హూ ఈజ్ రియల్లీ ట్రూ అండ్ వర్ది ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ కేరింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఆర్ అబౌట్ హిస్ వర్డ్ వాట్ వాజ్ షేర్ ఆల్రెడీ త్రూ హిజ్ బైబిల్ బట్ we want blessings we want prosperity in our life how foolish thing it is my dear brother and sister enta panikimalle natundi buddhihina tho kodukuna vishayam idi already devudu niki ichchadu samastham ikkadu ichchadu sampadala kosam aashirvadala kosam oka manishi yaddaku paruguleedutunna atan daggiriki elthe atan chethu pattukunte atanu cheyeste atantho maatladithe evo jarugutu ani cheppi enti idi ప్రభులందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఆలోచన మనం చేస్తున్నట్లయితే అపో స్టూడెంట్ ఇక్కడ అపో స్టూడెంట్ పౌలు ఏథెన్స్ ఆ వారందరికీ కూడా ఆ పట్టణ ముందు ప్రకటించినట్లుగా నేటి ఉదయకాల సమయమందు దేవాది దేవుడు నీతో నాతో అంటున్న మాట ఏమంటే నీవు బ్రతికి ఉన్నావంటే నేను బ్రతికి ఉన్నామంటే మనందరము చలించుచున్నాము అంటే ఈ నేడు దానికి కారణం ఆయనను బట్టి తనంతట తాను ఉనికిని కలిగిన వాడు ఆయన ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్న మనము ఆయన పిల్లల మనం అన్నటికీ కూడా దేవుళ్ళము కాలేము ఎప్పటికీ కూడా ప్రియులరా ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే గ్రహిస్తే ఎవరి దగ్గరికో నువ్వు పరుగులేత్తావో అతను ఏదో భవిష్యత్తు చెబుతాడు అని జరిగింది చెబుతాడు అని జరగబోయేది చెబుతాడు వీటి కోసం ప్రయత్నించకుండా ఆయన ఏవైతే చేయమన్నాడు ఇప్పుడు మన అంశములోనికి మనం వచ్చినట్లయితే ప్రభునందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పిన తరువాత వారికి ఒక స్పష్టతను ఇస్తున్నాడు పౌలు అమ్మా ఈరోజు మనం బ్రతికి ఉండటానికి కారణం ఓ దేవుడు గొప్ప దేవుడు నిజమైన వాడు మీరు రాసిన తెలియబడని దేవుడు అనబడిన వాడే ఆయన పేరే నజరేడని యేసు క్రీస్తు అయితే మనము ఆయన సంతానం కాబట్టి ఆయన సంతానము అని వెళ్ళలమని చెప్పబడుతున్న మనము ఎవరో మనుషులు చేతులతో చేయబడిన వాటి వద్దకు పోయి దేవుడు అని చెప్పి వాటిని మనం ఆరాధించటం పూజించటం వాటి దగ్గర మనం మన బాధలు చెప్పుకోవటం అనేటువంటిది అది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫూలిష్ థింగ్ అది బుద్ధిహీనతతో కూడుకున్న పని కాబట్టి ఈ ఇప్పటికైనా ఈ క్షణమైన మీ కళ్ళు తెరుచుకోనండి ఒక పని చేయండి ఆనాడు ఏనాడు ప్రియులరా ఆ దినాలలో పూర్వ దినాలలో పితరుల కాలములందు అని అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆ జ్ఞాన కాలములను పం ముప్పై వచనములందు ఆ జ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను ఎప్పుడైతే అంతటను అందరూ మారు మనస్సు పొందవలని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు అంబేన్ దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ఒకప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు అంతగా పట్టించుకోవాలి విడిచిపెట్టాడు స్వాతంత్రం ఇచ్చి స్వేచ్ఛనిచ్చి కానీ ఏ నీనాడు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నీతో నాతో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అంటున్న మాట ఏమిటంటే మారు మనసు పొందాలే 
మారు మనసు పొందాలే అది అజ్ఞాన కాలం కానీ నేటి ఉదయం ఈ మాట వింటున్న నీవు గ్రహించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఇలా టీవీల ద్వారా సంఘాలలో సావుగులు సువార్త పరిచరులు సువార్త సభల ద్వారా అనేక కృతజ్ఞత ఆరాధన కోడికల ద్వారా ఎన్నో విధాలుగా నీకు దేవుని వాక్యం నీ అద్దకు వస్తున్నప్పుడు నువ్వు దానిని కనుక నిర్లక్ష్య పెడితే మార్పు చెందకుండా మారు మనసు పొందకుండా ప్రభు నందున సహోదరి సహోదరుడ ఇంకా నువ్వు గో గొప్ప మహోన్నతుడైన దేవుడు సర్వ సృష్టిని ఒక్క మాటతో శూన్యముల నుండి కలిగించిన ఆ గొప్ప దేవుడిని తీసుకొచ్చి ఒక చిన్న బంగారపు పనిముట్టులో ఒక చిన్న వెండి పనిముట్టులో అంత గొప్ప మహిమను పెట్టి ఇక్కడ పెట్టాలనుకోవటం అది మూర్ఖత్వం ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ జ్ఞానంతో ఈ తెలివితో మనకున్న ఈ మేధస్సుతో ఆ మహోన్నతుడైనటువంటి ఆ మహిమను మనం అర్థం చేసుకోనలేమో ఆయన మహిమను మనం ఒక దానిలోనికి తీసుకుని వచ్చి మనం పూజించటం ఆరాధించటం అనేటువంటిది అసంభవం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ థింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ బట్ దేర్ ఈస్ ఎ వే ఓన్లీ దట్ ఈస్ it is possible for us to worship him and to know him more and more only that through this bible the word which was already revealed by the spirit of god for all of us parishuddhaatma dwara devuni yokka aatma shakti dwara manandariki pratyaksha parchabadina ee parishuddhamaina jeevam galigina lekanala dwara maatrame aa sarva srushti karta ninnu srushtinchina nannu srushtinchina mana nija devudaina yesu christu nu guchina gnananni aayana yokka mahimanu manam pondukovatam saadhya padutundi prabhu nandu na priya sahodari sahodrada ఇప్పటికీ ఇంకను నీవు గనక ఒకవేళ మనుషుల యొద్దకు అద్భుతాల కొరకు స్వస్థతల కొరకు భవిష్యత్తును తెలుసుకోవడానికి ఏవేవో వాటికి లోక సంబంధమైన వాటికి గనక పరుగులు ఎడుతుంటే ఇక్కడికంటే ఇక్కడికి అక్కడికంటే ఇక్కడికి ఇక్కడున్నాడు అక్కడున్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో జరిగిద్దని చెప్పి గనక నువ్వు మనుషులను నమ్ముకుని పరుగులు ఎడుతుంటే దేవుళ్ళుగా అనుకుని నువ్వు వాటి యొద్దుకు వీటి యొద్దుకు వెళుతుంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా సృష్టికర్త నీ సృష్టికర్త అయిన నిజ దేవుడు నేటి ఉదయం నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమంటే సృష్టమును పూజించవద్దు సృష్టి కర్తనైన నా ఎద్దుకు వచ్చి నన్ను ఆరాధించు నన్ను పూజించు నీకు పరిపూర్ణమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి నా నిత్యమైన రాజ్యంలో స్థానం ఇస్తానంటూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆనాడు ఏ తెలుసు వారులకు ఏ తెలుసు పట్టణస్తులందరికీ కూడా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు అన్నట్టుగా నేటి ఉదయకాల సమయమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆ అజ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూ చి చూడనట్టుగా ఉండెను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారు మనస్సు పొందవలనని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు అమ్మేం దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మాయమ కలుగును గాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇప్పటి వరకు కూడా చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా నీవు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనందరము కూడా ఇప్పటికే మనం గ్రహించి ఉండాలి మనం ఎవరిని మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చాం మనకు అసలు మూలాధారం ఎవరు మనం ఎవరిని బట్టి బ్రతుకుచున్నాం ఎవరిని బట్టి చలించుచున్నాం మరి ఇప్పుడు ఈ క్షణం ఒక్కసారి ప్రభు సహాయాన్ని కోరదాం పరిశుద్ధాత్మని సహాయం కోరదాం ప్రభు ఇప్పటి వరకు నా డబ్బు ఇప్పటి వరకు నేనే నా జ్ఞానమే నా పదవే నాకున్న స్థితి ఆస్తి పాస్తులే అందచందాలే అనుకున్నాను నా ఈ ఘనతకు నా ఈ స్థితికి కారణం కానీ నేను ఏమై ఉన్నానో ప్రభు నేను బ్రతుకుచున్నానంటే చలించుచున్నానంటే అది కేవలము మీ అందు మిమ్మును బట్టని మీరు మాకిచ్చిన ఉనికే కానీ మా అంతట మాకు ఉనికిని కలిగిన వారము మేము కాదని మేము కేవలము సృష్టింపబడిన నీ యొక్క సృష్టిలో ఒక భాగమని మా సృష్టికర్తవైన నీవు మాత్రమే పూజకు అర్హుడు అని ప్రభు స్పష్టంగా నాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్య అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వకంగా దయచేసి నాతో ప్రార్థనలు ఇక్కడ భవిస్తారా ప్రియులరా పరిశుద్ధుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి ఏ స్వయం అడుగుదాం అందరము కూడా తండ్రి రాజ్యానికి వందనాలయ్య ఆనాడు అజ్ఞాన కాలములను ప్రభు నువ్వు చూచి చూడనట్టుగా విడిచిపెట్టావు కానీ నేడు ఉదయం ప్రభు అయ్యా నీ దాసుని ముఖాంతరముల నుండి నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలయ్య ప్రభు నా యొక్క అంధత్వాన్ని అయ్యా నాకున్న ఆ గుడ్డితనవు పొరల నుంచి విడుదల నువ్వు ఆయన నాలో ప్రభు మారు మనస్సు అయా మారు మనస్సు అనేటువంటిది ఎంత అవసరమో ప్రభు నాయన ప్రభు నీ సన్నిధిలో ఉన్న నేను నీ మహిమకు నీ నీకు చెందించే ఘనత విషయంలో ప్రభు నేను ఒకవేళ గనక దొంగిలించే వ్యక్తిగా దానిని సృష్టానికి అర్పించే వ్యక్తిగా ఉంటే ప్రభుత్వం నన్ను క్షమించవా అని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఒప్పుకో ప్రభు సన్నిధిలో ఎందుకంటే దేవుడు అంచు ఉన్నాడు కదా నా అద్దుకు వచ్చువని నేను ఎంత మాత్రమును కూడా 
త్రోసివేయను అంటే కాదు ఒకడు తన అతిక్రమములను ఎవడైనా కనుక దాచిపెడితే మాత్రం వాడు వర్దిల్లాడంట వాడు ఎంతటి వాడైనా అయితే వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కనికరం పొందుకుంటారని దేవుని లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది రేపటి దినం నుండి ప్రభు చిత్తం అయితే మనం ఈ యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేయబోతూ ఉండగా దేవుడు ఇంకా స్పష్టంగా ఇంకా చక్కగా లోతుగా తన వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రత్యక్ష తాటి జ్ఞానము పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు దయచేయనట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న తండ్రి ఇప్పటి వరకు విత్తబడినటువంటి జీవం కలిగిన మీ మాటలను ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా నా జీవితం అందు ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరి జీవితాల ఎందు మీరు నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి రేపటి దినము నుండి ప్రభు ఈ యొక్క అంశాన్ని మేము కంటిన్యూషన్ చేయబోతూ ఉండగా మీరే మాకు సహాయం చేసి మీ మహిమార్థమై మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపాటును మెలకు కలిగిన ఆత్మనిచ్చి నడిపించమని సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావులు మీకు చెల్లించుకొనిచ్చు నాతో ప్రార్థనలు ఏకీభవించిన ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరు చొప్పున మీరు దీవించి మారు మనస్సు అనుభవంలోనికి నడిపించి మీ ఆత్మ శక్తితో ముద్రించి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను అయా ఆయత్తపరచమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నా మమ్మల్ని స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై యూర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రయర్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ మే గా బ్లెస్ యూ ఆ